Hello everyone. Nice to meet you again. Let's start with a tale of two cities, chapter four. Uh, chapter four, the name of the chapter or the title of the chapter is five years later. آخر حاجة كنا وقفنا لها شباب في شابتر 3 لما عرفنا إن لوسي منات بمساعدة بمساعدة مستر لوري راحوا إلى مدينة باريس اتقابلوا هناك مع مسيو دي فارج اللي هو ذا واين شوب كيبر ونجحوا إن هما يجيبوا دكتور منات باك تو انجلند طيب نشوف بعد شابتر 4 بعد 5 ييرز بالظبط يا ترى ايه الموقف يا ترى مجموعه الناس اللي هم الكاركترز اللي عندنا حالهم زي ما هو ولا اتغير يا ترى دكتور منات رجعت له الميموري بتاعته ولا لا رجع يمارس مهنه الطب ولا لا تعالوا نشوف ايه الاحداث شابتر 4 one of the most important chapters in the novel خاصه في الترم الاولاني هنشوف فيه 9 كاركترز وشابتر مهم جدا بيجي منه أسئلة كتيرة جدا في الامتحان فلازم تركز في كل كلمة فيه بسم الله الرحمن الرحيم تيلسونز بانك وير مستر لوري وركد ووز ان اولد بيلدينج كان مبنى قديم جدا things haven't changed there since it was established or since it was built the building was dark and ugly Dickens the author المؤلف قال when they took a young man into Tilson's London house لما كانوا بياخدوا شاب بيوظفوه في تيلسون تيلسونز لندن هاوس ذي هيد هيم سم وير تيل هي ووز اولد كانوا بيخبوه في مكان ما تيل هي ووز اولد وهقول لك ليه بالظبط ذي كيبت هيم ان ا دارك بليس لايك ا تشيز كانوا بيخبوه في مكان مظلم لايك ا تشيز انتل هي هاد فول تيلسون فليفر ابون هيم يقصد ايه تشارلز ديكنز بالجمله دي او بالكلام ده إن هما لما بيوظفوا شاب وليكن عنده 30 سنة بيوظفوه في البنك بيخلوه يشتغل في مكان مظلم اللي هو الأرشيف اللي بيبقى في البدروم مدة طويلة جدا لغاية لما يكتسب خبرة شديدة وعلشان لما يبدأ يقابل العملاء يكون سنه كبير ويكون اكتسب خبرة شديدة جدا ما يبقاش عنده أي أخطاء في التعامل مع البنك تمام زي مستر لوري كده بالظبط احنا مستر لوري قلنا في شابتر 2 ان هو كان اولد مان وكان عمره تقريبا حوالي 60 ييرز اولد ودي كانت يعني الحال بتاع كل الكليركس كل الموظفين اللي في البنك. Outside Tilson's Bank sat an old man an old job man a strange job man his name was Jerry Cruncher طيب نفتكر كده في شابتر 2 جيري كرانشر ده كان الشخص اللي كان الرايدر اللي كان جاي على الحصان اللي جه سلم مستر لوري المسج اللي كانت بتقول ويت ات دوفر فور مام سيل لو تفتكروا ساعتها قلنا ان مستر لوري رد عليه وقال له يو كان سي ماي انسر از ريكولد تو لايف هو ده الشخص اللي هو الفراش او خلينا نقول الساعي بتاع البنك جيري ووز اسكت باي وان اوف ذا اولد كليركس طلب منه من احد الموظفين كبار السن to go to the old Bailey court in London إن هو يروح مبنى كورت محكمة اسمها old Bailey court موجودة في لندن طب يروح هناك يعمل إيه make his presence known to Mr. Lurie who was there Mr. Lurie موجود هناك طبعا هو مش متهم مش محكوم مش هيحكم عليه ولا حاجة ولكن هو رايح as a witness كشاهد فالموظف ده طلب من جيري اللي هو الفراش إن هو يروح لمستر Lurie هناك and wait وينتظر بجواره In case the old gentleman, who Mr. Lorry should have need of him, في ممكن Mr. Lorry يحتاجه يجيب له بعض الأوراق وهكذا. طب يا ترى Mr. Lorry موجود في المحكمة بيعمل إيه? At the old Bailey Court house in London, a trial, محاكمة for treason, بتهمة الخيانة أو الجاسوسية was in progress كانت بتتم. يعني كان في واحد مقبوض عليه وبيحكموه لأن هم بيعتبروا إنه هو جاسوس. تعالوا نشوف مين الشخص ده. The accused man المتهم. شخصية مهمة جدا هتفضل معانا لغاية آخر النوبل كان اسمه تشارلز دارني. تاني The accused تشارلز دارني. طيب إيه الاتهام الموجه إليه؟ He was charged with passing government secrets متهم بتهريب الأسرار الحكومية to the French king إلى ملك فرنسا. الأسرار دي about the troops القوات 
اسرار متعلقه بالقوات بتاعه الجيش انجلاند واز سندنج تو نورث امريكا اند كندا طبعا احنا عارفين ان في التوقيت ده كانت انجلترا بتحتل اجزاء كبيره من العالم كذلك فرنسا بتحتل اجزاء كبيره من العالم والدولتين كان ما بينهم عداوه تشارلز دارني اتقبض عليه في انجلاند واتهموه ان هو بيسرب الاسرار العسكريه الانجليزيه الى ملك فرنسا تمام تشارلز دارني was a tall handsome dark haired gentleman رجل طويل القامه handsome وسيم dark haired gentleman شعره اسود of about 25 عنده حوالي 25 سنه لسه في يعني عز شباب though he was pale على الرغم ان هو كان شاحب الوجه خايف لان دي تهمه عقوبتها الاعدام he seemed self possessed كان متحكم في اعصابه يعني هو خايف وباين عليه الخوف ولكن سيلف بوسست متحكم في اعصابه مش واقف يبكي مثلا امام المحكمه او كده فروم تايم تو تايم من وقت لاخر هيز ايز وير درون تو تو ويتنسز عينيه كانت بتروح على تو ويتنسز اثنين من الشهود سيتنج ان ذا كورت روم اللي كانوا بيجلسوا في الكورت روم يا ترى مين دول ذي وير دكتور مانات اند هيز دوتر لوسي مانات هو ميت شارلز علاقتهم ايه بتشارلز دارني هو ميت شارلز هاد ميت During their trip to England five years ago, when Lucy was taking her poor ill father out of France. Then, لما كانت لوسي مع مستر لوري بيجيبوا باباها دكتور منت من فرنسا إلى إنجلترا. طبعاً ركبوا سفينة علشان يعبروا بها the English Channel. وعلى السفينة تقبلوا مع هذا المتهم تشارلز دارني. تمام؟ بسبب هذا اللقاء. Because of this meeting, they were being called to testify. تم استدعاهم لكي يشهدوا against the prisoner ضد هذا السجين تاني بسبب اللقاء اللي على السفينة اللي جابت الكاركترز دول من فرنسا إلى انجلترا تم استدعاهم علشان يشهدوا ضد هذا السجين so was Mr. Lurry كذلك Mr. Lurry who had accompanied them on that day الذي كان برفقتهم أو كان معهم في هذا اليوم يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان Mr. Lurry ودكتور منات ولوسي منات كانوا جايين as witnesses شهود يعني ما لهمش علاقة هو لا هيحكم عليهم ولا هيتعاقبوا على حاجة طيب شهود علشان ايه علشان هم تقابلوا مع تشارلز دارني على الشاب او على العبارة او على السفينة الكلام ده من 5 years before the attorney general المدعي العام او زي ما بنقول عندنا هنا في مصر وكيل النيابة told the jury told the judges That the prisoner had for long been in the habit of traveling between France and England. L in the prisoner, متعود بقاله فترة طويلة يسافر between England and France. طيب بيسافر لي on secret business في مهمات سرية of which he could give no honest account. يعني أثناء التحقيقات هو ما لهمش سبب هذه الزيارات ما بين إنجلترا وفرنسا كان إيه بالضبط. نيجي نشوف. واحد من أهم الشخصيات اللي في الشابتر وأكثر واحد شرير في هذا الشابتر. The first witness خدوا بالكم يا ريت إن أنت تكتب في ورقة كده اسم الويتنس الشاهد والكلام اللي قاله إيه بالظبط. إحنا عندنا six witnesses ست شهود لازم تكون عارف كل واحد فيهم الشهادة بتاعته في المحكمة قال إيه بالظبط. The first witness was to be called أول واحد تم استدعائه مستر جون بارسات. طيب مستر جون بارسات الشرير ده عمل ايه؟ A former friend صديق سابق للمتهم تشارلز دارني He said that he had discovered that دارني was a traitor بيقول للقاضي على الرغم ان المتهم ده كان صديقي من زمان انا اكتشفت ان هو traitor خائن لبلده And being a patriot لان انا انسان وطني محب لبلدي He reported his treason to the government immediately هو الشاهد مستر جون بارساد هو اللي أبلغ أو بلغ السلطات عن المتهم تشارلز زرني طيب جون بارساد علشان يتأكد أن هذا الشخص خائن عمل إيه بارساد هاد كوميونيكيتد دارني سيرفنت تواصل مع السيرفنت الخادم بتاع تشارلز زرني and made him search the accused the drawers and the pockets خلاه يفتش الدروورز الدواليب and the pockets المقصود بها الملابس بتاعة تشارلز زرني طيب لما فتشوا الدواليب والملابس وجدوا ايه؟ ركز في الجزء ده. They found lists of the British troops movements. وجدوا قوائم بتحركات القوات. ركز في كل كلمه الشاهد ده قالها. 
وجدوا قوائم بتحركات القوات طبعا التحركات دي يعني خرائط التحركات دي to the colonies إلى المستعمرات which دارني was supplying the French with ودارني المفروض أنه كان بيوديها للناس الفرنسويين when it was Mr. Strivers اللي هو دارنيز سوليسيتر أو دارنيز لوير المحامي اللي بيترافع عن المتهم تشارلز دارني كان اسمه مستر سترايفر لما جه دوره تو كروس اكزامين بارسات كروس اكزامين يستجوب الشاهد بارسات لما المحامي بيستجوب الشاهد بارسات اكتشفنا ايه هي شو ذات بارسات ووز ان اي اكس كونفكت كان متهم سابق قبل كده اند اجامبلر ومقامر And that he had been kicked for cheating in gambling. Can مقامر وتم طرده بسبب الغش in gambling في الأمور. He also proved that Parsad had borrowed money from Darney several times and never paid it back. المحامي أثبت إن هذا الشاهد استلف أموال كثيرة من المتهم مرات عديدة وما رجعهاش. يبقى كده المحامي بيبين للمحكمة إن هذا الشخص اللي هو الشاهد هو اللي ملفة القضية للمتهم. The second witness تاني شاهد الأولاني قلنا اسمه جون بارسات التاني اسمه روبرت كلاي. روبرت كلاي اللي هو دارني سيرفنت الخادم اللي كان بيشتغل عند المتهم تشارلز دارني. He said that قال إن he had taken service with the prisoner إن هو ابتدى يشتغل خادم عند هذا السجين البريزنر four years ago منذ أربعة سنوات. He added that, وأضاف وقال, he had suspected the prisoner. قال إن أنا شكيت في هذا السجين, and by searching his drawers and pockets while he was away. لما الخادم فتش الدواليب والملابس while he was away, وجدوا إيه? He found the lists of names which he handed to Mr. Parsat. طيب نرجع كده للفرست ويتنس. الفرست ويتنس قال هنا إن هم وجدوا Uh, lists of British troops movements يعني ايه وجدوا خرائط بتحركات القوات طب الشاهد الثاني قال lists of names يبقى معنى كده ان هو ما قدرش يحفظ دوره كويس اللي هو الشاهد الثاني الشاهد الاول ادى رشوه للشاهد الثاني علشان يقول جملتين ثلاثه قدام المحكمه ولكن اتلخبط فيهم وقال lists of names which he handed to Mr. Parsad Under cross-examination بعد الاستجواب by Striver من المحامي Clay admitted to Clay أقر أو اعترف ب having been a thief إن هو كان أصلا دخل السجن قبل كده بسبب إن هو كان thief حرامي and an old friend of John Parsad was صديق قديم للشاهد الأول John Parsad يبقى المحامي وضح للمحكمة إن الشاهد الأول John Parsad والشاهد الثاني Robert Clay أصدقاء ومتفقين إن هم يلفقوا القضية للمتهم تشارلز دارني. نيجي للشخصية الثالثة، الشخصية الكويسة جدا، شخصية مستر لوري اللي هو الثيرد ويتنس. مستر لوري الشاهد الثالث. مستر لوري said that he had seen the prisoner five years before. Who said that he had seen the prisoner five years before on the same boat that brought him back to England? تاني مستر لوري الشهر الثالث قال إنه هو شاف هذا السجين من خمس سنوات على نفس البوت نفس المركب نفس السفينة اللي جابته إلى إنجلند. Mr. Lurie said that he was traveling with two other passengers, اللي هما Doctor Manet and his daughter Lucy. وضح سبب السفر إنه كان جاي من فرنسا إلى إنجلترا. برفقة دكتور مانيت وبنته لوسي. طيب مضمون الشهادة بتاعته قال ايه؟ مستر لوري said that he hardly had any conversation with the prisoner تقريبا ما اتكلمش مع البريزنر خالص because the weather was so bad لأن حالة الجو رياح شديدة وأمطار وأمواج عالية الجو كان so bad لدرجة إن مستر لوري spent all the time lying on a sofa قضى وقت الرحلة كله lying on a sofa in his cabin. يبقى دلوقتي احنا عرفنا مين الاكيوزد المتهم اللي كان اسمه تشارلز دارني وعرفنا ان هو راجل مظلوم وعرفنا الفيرست ويتنس اللي كان اسمه جون بارسات هو الشرير اللي ملفه القضيه دي كلها للمتهم عرفنا السكند ويتنس اللي هو الخادم روبرت كلاي ان هو كان صديق الشاهد الاول ومتفقين مع بعض مستر لوري 
اتفقنا ان هو كان راجل محترم وتقريبا ما اتكلمش اثناء الرحله مع المتهم خالص بسبب حالة الجو لدرجة ان مستر لوري سبنت اول ذا تايم لاينج اون السوفا نشوف الشاهد نمبر 4 لوسي مانيت When Miss Manet was called to testify, and she looked with great pity and love at Charles Darnay. نظرت بحب وشفقة للمتهم Charles Darnay. She said that, قالت للقاضي إن she had first met the prisoner أول مرة قبلت هذا السجين on the boat or on the ship that carried her with her father to England. أول لقاء كان على السفينة اللي جابتها من فرنسا إلى إنجلترا وكان معها هير فاذر. She said that Charles helped her make her father comfortable. قالت لأنه هو إنسان طيب ومحترم عنده أخلاق عالية كان بيساعدها إن هي تعتني بأبوها and protected him from the wind and the cold وكان بيحميه من الحرارة من البرودة والرياح. She added that وأضافت إن she had seen the prisoner. وده حقيقة حصل إن هي شافت هذا السجين توك with تو فرنش جنتلمان بيتحدث مع اثنين من الرجال الفرنسيين مش كده وبس and that he saw she saw him exchange some papers with them شافت إن هو بيتبادل معهم بعض الأوراق طبعا دي حاجة تدين هذا السجين على الرغم إن هذا السجين بريء وده طبعا حصل حقيقة بس الكلام ده هنعرفه في الترم الثاني مين الناس الفرنساويين دول وايه الاوراق دي هنعرفها في الترم الثاني. She was shown some papers القاضي عرض عليها بعض الاوراق and asked and was asked whether they were the same papers she had seen with the prisoner. القاضي عرض عليها بعض الاوراق وقال لها الاوراق اللي كان دارني بيديها للفرنساويين تشبه هذه الاوراق طبعا she couldn't be sure about that. الكلام ده حصل من خمس سنين فهي ما كانتش متذكره خالص. In answer to the question whether the prisoner told her his business, El Adi bis Alha, Hell Hatha Sagin Alik his business or his job, she said that he told her that he had been traveling on an important business which might be taking him between France and England for a longer time. Alit in Noah Bishtagal, Shugla Namuhimma, Taktadi in Noah Safir Mabin England or France for a longer time. Because of that, وبسبب هذا اللقاء وبسبب هذه المهمات أو هذا العمل, he was traveling under the false name of Charles Darnay. بيسافر تحت اسم مستعار هو Charles Darnay. طبعاً إن هو بيسافر تحت اسم مستعار دي حاجة تدينه وحاجة طبعاً غلط. وده إن شاء الله هنكمله المرة اللي جاية إن شاء الله because we are short of time. شكراً جزيلاً وإن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي نكمل بإذن الله.